finish uh, our talking about the uh, knee problems. Uh, please, everyone, mute uh, himself. كل واحد يميوت حتى تستمعون. We talked about the chondromalacia patelli, and we we mentioned that the chondromalacia patelli is the uh, condition in which there is a softening, fibrillation, and fragmentation, which affecting the hyaline cartilage of the patella. Of the patella, you can see in the picture of MRI, you can with the red arrow that there is an uh, fibrillation, there is an fragmentation, even of evolving the bone. You can see there is involvements of the bone. This is the last stage of the uh, chondromalacia patelli. And you can see the another picture of arthroscopy. This is by arthroscopy. You can see how the cartilage is a little bit uh, fragmented and there is يعني تقدر تسميه بالعامية مشرشر الحواف ragged ages destroyed distracted everything and uh, this is what we call it chondromalacia patelli how would you treat it طبعا we can see here that there is a grade one we can grade it grade one two three four grade one softening swelling uh, which okay in the hyaline cartilage grade two is a fragmentation يعني شنو softening softening when we get in by the arthroscope and we put the uh, a probe uh, an instrument called a probe يعني مثل الحديدة تخليها على الهايلان كارتج إذا ده تشوفوني uh, المفروض الهايلان كارتج is rigid قوي هذه الحديدة ما تدخل به this is normal uh, cartilage but when we just touch it and we see that the this probe is getting in يعني soft soft cartilage this is early stage next one راح يصير fragmentation من تدخل تلقى هاي الصورة هاي الصورة اللي على اليمين my arthroscope is fragmentation fragmented مزق and then grade 3 fissuring تلقى بي شنو صاير fissuring more than 1.3 millimeter يعني شنو فشرين؟ يعني صاير بفشرز تشوف اكو مفطة مفطة بالحواف واخيرا شي يصير كارتج داز داون وذ سبكونت ان هاو وود وي تريت ذيس كيس وي منشن هاو كان وي تريت طبعا باي ارثروسكوبيكلي ان اتس كومن كيس ان وي كان سي ات ممكن يصير بالباتيلا ممكن يصير قلنا البراح حكينا على السايت اوف انفولمنت وهذا سيرجيكال موداليتيز اللي نسويها حتى هذه سيرجيكال موداليتيز مو فقط حتى انه جست ان اوف ذا اكسس يعني الكيوات Angle of the immediate surgery, and these are the modalities of surgery. What's the break? Break is is a minute of embryonic partition in adult life. During developments of embryo, the knee is divided. خلي نروح على ال yes so the Blake syndrome is a remnant of embryonic partitioning into adult life يعني شنو embryonic partitioning during fetal life there are three compartments suprapatellar medial lateral separated by membrane septa هذه disappear leaving single cavity يعني intra 
So uh, we talked about the Blake syndrome and we review our talking. Uh, it is a remnant of embryonic partitioning into the life. Yani, during intrauterine life, the knee is divided into three compartments, suprapatellar, medial, and lateral. يعني مو مثل ال ال adult وال after life uh, sorry after birth uh, يكون single compartment بالبداية يكون partitioning هذا if not disappear it remain as a septum and persist as a plaque with the time it is a fine membrane but with the time because of a trauma fibrosis trauma and fibrosis you know that there is a lot of movements in the knee يعني احنا نمشي عليها نتمرن عليها نركض بها الاطفال يركضون تصير تروما بالبدايه يكون هو سبتم فاين سبتم ليتر اون بيكوز اوف تروما انفلاميشن اند ذين فايبروسيس ات بيكم از ان ثيك بلايك اور ثيك سبتم اند ذيس ثيك سبتم سم تايمز اتس ذا ماجورتي اوف تايم از اسيمبتوماتيك But sometimes, because of trauma uh, and the inflammation, it causes symptoms. احنا اغلب الاحيان نلقاهم accidentally by arthroscopy. يجي واحد مضروب على ACL او مضروب على 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 meniscus نلقى نخلي ندخل arthroscopy نلقى البليكا ونشيلها بطريقنا. It is the treatment is just remove it, excise it completely, and that's all. Okay, the uh, communist uh, side who are uh, infrapatellar fault. Yes. نيجي إلى موضوع مهم للشباب يحبونه اللي هو anterior cruciate ligament ويحبونه ليش لأنه زملائهم يسألونه أنا عندي رباط صليبي ماك واحد ما يقعد بصف زميلة أو صديقة أو واحد يلعب ويا طوبة ويقول له أنا شو اسمه عندي رباط صليبي شو أسوي لي بعد من دخلت كلية الطبيعة صرت لي بروفيسور العالم تمام length uh, is in, uh, 32 mm width is 10 mm it's made of collagen uh, fascicle enveloped by synovial membrane طبعا ال anterior cruciate and posterior cruciate is extra synovial intraarticular هذه حفظوها extra synovial intraarticular يعني هو داخل المفصل لكن خارج السينوفيال ممبرين. It is enveloped by the synovial membrane. Blood supply who are just middle genicular artery. It's a review about the anatomy. Pony attachments provide no significant blood supply. Uh, just the blood supply is the middle genicular. Small arteries, just fat but also supply to less extent. And healing is very poor because of poor blood supply. So, ليش من يصير anti-cushet ligament ما تطيب وحدها؟ So I can't partial or complete. Yes, because of poor blood supply. Second, there is synovial fluid around. What the synovial fluid around? Around it's uh, a swapping of uh, every healing uh, cells in knus here, where another mechanical stress. Do you know into the movement? Not really see healing. Yes. Uh, as a function, primary strain and tear displacement of the tibia. And secondary internal rotation of the TVA restraint. Minor rule to prevent valgus and vals. These are the function. It's very important function. Then no, when you know the function, we give you one. Then he will say, "Rokup ti tiflet," or "Ti tla li gidam." Definitely, it is due to ACL a problem. Okay, as an treatment, due to less than three week reconstruction is of avulsion. Chronic arthroscopic graft reconstruction. في كل الأحوال. Sometimes, if we just check about, and there is no such an instability of the knee. هنا نسأل نقول ACL with stability or ACL with instability. If it's stable and it you are not athletic, not sportman, ما تحتاجه ومو يوث. مو شاب هذول الشباب يركضون يمارسون كذا العاب خطره ما ادري ايش لا مثلا عمر كبير كذا ما ادري ايش وي ليف ات الون جست سترينثنينج اوف ذا كوارستيبس اكسرسايز بات اف ات از 
there is if there is an instability and if uh, he's a young or if he is an athletic we have to go for the reconstruction reconstruction نأخذ the piston strainers or patella tendon when so we نضيف رضافيرة ما ندخله نسوي ACL reconstruction yes and this is what about all about the knee لأن إحنا من الني نبدي هسه فوت هذه تكملة للمحاضرة السابقة فوت أورثوبيديك is very important it is very important okay ظهر ال presentation أي دكتور واضح تمام تمام yes we will start with the hallux valgus hallux valgus mean an lateral deviation of the big toe with the medial deviation of the metatarsus. Uh, you can look to the picture. معظم البنات أو النساء after 40 يصير عندهم هذا problem. This problem have an causes and most of them are familiar. تلقى الأمها هالشكل هي تصير مثلها أو يكونون هذول يلبسون أحذية ضيقة هذه الضيقة من قدام فور فوت سير الشوز ضيقة من قدام and it's habit يعني تلبسها دائما يصير عندنا medial deviation of the yes lateral deviation of the big toe yes could be general complete expulsion أو قد يكون ligamentous lack ligamentous laxity and there is an extrinsic factor as we said. Diagnosis should start with the clinical, uh, radiological. Clinical, just by C, you can see that there is a hallux valgus. There is hallux valgus. How would you differentiate this hallux valgus? How would you grading this hallux valgus? Because there is a grade one, two, three, four, according to the stage of disease. By radiology. Radiology, this is x ray. AP X-ray, and there is an um, there is uh, what we call it an uh, angles. Normally, less than the hallux valgus angle, hallux valgus angle. How do you get down? Come here, hallux valgus angle. Longitudinal axis, our longitudinal axis through the first metatarsus, and another longitudinal line. Through the first phalanx, وتحسب الزاوية بيناتهن. تأخذ على الarticular surface تحسب الزاوية بيناتهن. المفروض normally less than 15 degree. Okay. و second second angle هي intermetatarsal angle. First and second. تأخذ بينات هنا أنا ما مرسوم عندك. تأخذ بين the first metatarsus and second metatarsus. وبيناتهم الزاوية ايش قد؟ Because of the medial deviation of the metatarsus راح الزاوية تزيد، المفروض أقل من 10. إذا intermetatarsus angle تكون أقل من 10 and hallux valgus angle أقل من 15. So what how would we treat this uh, condition? Uh, could be bracing if she refused the surgery. طبعا بالمايلد كيسز عادة المايلد كيسز المايلد كيسز باي دي كلينيكال اكزامينيشن او باي اكس راي من نشوف الهالوكس فالجس انجل من 15 الى 30 ايش راح يكون عندنا؟ راح يكون عندنا جاست بريسنج اكو سمول بريس يتخلى بين البيك تو اند السكند تو وذاتس اول بات اف ات از مودريت تو سيفير أو patient seeking help يعني مرات هم يجي حتى إذا ما يلي يقول لك أنا I have a pain مثلا medial side يسوينه bonian bonian يعني just bursa and it's swelling bonian and this bonian may be may causing a recurrent infection so we go for a surgery فوق الثلاثين درجة هالوكس فالجس وبالنسبة 30 لل 50 فوق ال 50 يصير سيفير نروح للسيرجري and there is a lot of modalities for a surgery 
another uh, condition which we call it خلصنا من الهالوكس هالوكس فالجس سو من يسالوك عادي يعني شو اسوي لها؟ بدها تشوفها سفير وي جو فور سيرجري لانه بصراحه وين يو ليف ات ات ويل بي بروجريس ديفينتلي ات ويل بروجريس And another condition we call it pisiflanus or flat foot. Uh, yes, pisiflanus or flat foot, most common cause of flat foot deformities acquired. The flat foot or the sole of the قدمين. Often it is a problem asked by mothers because it's common in the children and less common in the uh, adolescent and in the young adults. In the children. Usually, it is um, a little bit. طبعا قد تكون pathological, قد تكون just an physiological flat foot. In children with the ligamentous laxity, they get flat foot. And sometimes it's little bit normally to have a flat foot in the young child. With the with the time, it will be um, build its arch. So um, it's no matter in the children. In the young children, unless it's pathological. Pathological means there is a problem. And in the young children, usually it is vertical talus. It's vertical talus. We will take it, inshallah, in the next session, if it's there, vertical talus. Congenital vertical talus, there is an articulation between the talus and navicular bone. Normal articulation. With this condition, there is dislocation or uh, inferior dislocation of the talus from the talonavicular joint, and that causing the foot to be flat. And this is pathological and need an a treatment and need fixation. Yes. Uh, in the uh, adolescent and طبعا البيس بلان او فلات فوت حتى انت تقول هذه تحتاج سيرجري اور نوت اولا لازم تكون سيمبتوماتيك اور نوت بيشنت يجي يقول لك عندي الم برجلي يقول لك عندي الم بظهري يقول لك انا ما اقدر امشي مشيته متغيره when you examine for the gait there is a problem in the gait yes it needs an intervention by orthosis or for a temporary relief or by surgery and if there is no symptom so nothing to do just leave it alone yeah and another one it's the another indication in the calcaneum when you see the calcaneum hind foot is just in a lateral deviation of the calcaneum when there is a lateral calcaneal deviation and the calcaneum will laterally this is mean there is a collapsed foot collapsed foot and when there is a collapsed foot it's a problem because it's later on it may affect the bone and causing degeneration and you know that the neurovascular bundle passing through this arch and with the collapsing that mean more pressure on the neurovascular bundle So we need to do a surgery. So, as the children, the adults, we have vertical talus, congenital vertical talus. We have the adolescent. If the calcaneal calcaneum is laterally, we come to a specific pathology in the adult. It is what is known as posterior tibia tendon dysfunction. How do I show you, John? Of course, incompetent spring ligament or rupture. هذول incompetent spring ligament يصيرون ligamentous laxity. You know that 5% of community have a ligamentous laxity. أو رابتشر مثلا عندك لب فوت وسوينا له serial casting سوينا رابتشر of the spring ligament. أو مثلا بالطوبة وانضرب وصار عنده رابتشر of the spring ligament. ايش راح يصير عنده؟ راح يصير uh, uh, flat foot. Yes. So, uh, how would you diagnose the flat foot? Flat foot, clinical. If you don't know if it's a flat foot or not, ask the patient to wet his, uh, to, uh, to wet his feet 
and then walking يعني يطبع رجلي يغمرهن بمي ويمشي حتى يشوف المشي مالته المفروض تصير يعني مثل حبة الفاصوليا أو فتشي إذا كانت فلات راح تطبع كلها رجل ممكن بصبغة معينة إذا تحب radiological ممكن أنه by x-ray and you can see the arch medial arch is collapsed down and we can measure the merry angle اللي هو تايلو فاست ميتا تارسس تاخذ لونجتيودينال اكسس اوف ذا تيلس تاخذ الخط والخط الثاني على الفاست ميتا تارسس بليز ايماجين وياي المفروض مور ذان 4 ديجري مرات يصير بالماينس لانه يصير كولابسنج او ناخذ كالكينيال بيتش انجل كالكينيال بيتش انجل هي شنو يعني كالكينيال بيتش انجل يعني لونجتيودينال اكسس بال With the lower part of the calcaneum and with the ground, the المفروض تكون سبعة عشر لاتنين وثلاثين هذه راح يصير كلابس لأنه الكالكينيوم يلطش على القعلي جوا تروح تنزل جوا السبعة عشر. وأنتم هذه ممكن تراجعوها هذه the angles. Yes, and yes, this is the calcaneal pitch angle in the first picture. والخط الأسود هو التيلو فاست اللي هو الميريز انجل ميريز انجل تريتمنت تريتمنت الستيج نمبر 1 اللي هي جاست سينوفايتس ويزاوت ديفورميتي يجي هذا المريض او المريض عاده يكون عندي فيميل اسكينج فور ذا بين بين ان ذا ميديال اسبكت اوف ذا فوت وين يو جاست ذا بريس اون ذا تيلس Or the navicular bone, you just elicit the tenderness. It is a site for insertion of the tibialis posterior. So, when you palpate, there is a tenderness. Had it just the synovitis of the tendon, by trauma or by lifting heavy things, or sometimes by accessory navicular bone. يعني شنو accessory navicular bone? Navicular bone معناته هو المفروض navicular proper. يعني just navicular bone and its attachment by the tibialis posterior. Sometimes there is a congenital anomaly. The tendon is attached to the sesamoid bone and the sesamoid bone attached to the this proper by either fibrous tissue or by the bone or by the cartilage. And what we making a condition. We call it accessory navicular. يعني يسمون العظم الزايد. عظم زورقي زايد. Navicular bone. And because of the trauma, because of the trauma, this articulation between the proper and accessory may be damaged and causing the inflammation of the synovial attachment or causing breakage. Fracture or breakage of the cartilage, and this affecting the excursion of the tendon. Tool tendon راح يتغير. Tool tendon راح يتغير, and this result in the collapse of the of the arch. Yes. So it's the stage one. Need just immobilization. You just to get the pain. ممكن injection of the steroid ممكن immobilization نحط لها casting and sometimes orthotic arch support تحتاج about three uh, three weeks if it's just uh, uh, fibrous attachment or just synovitis and that's all sometimes we need a painkiller injection of the steroid but if it is permanent and no benefit of conservative treatment We go for the surgery in form of um, synovectomy. Yes, stage number two. Uh, it's more than synovitis. Yani, there is an, a synovitis and the, the tendon start to be affected, just uh, not at the level of the synovial uh, sheath, but at the level of the tendon itself and its insertion. There is a degeneration. يصير functionally incompetent الحالة ممكن أنكل photo orthosis اللي هو مسند 
ويا فيزيكال ثيرابي تلج تخلي لها فول لينث كاست اند اف نو ممكن نسوي سيرجري والسيرجري ان فورم اوف شو نسوي؟ وي جاست ان ساينوفيكتومي اند ريموف ذا اكسسري نافيكولر اند وي دو لينثينج فور ذا تندن اند انكرينج تو ذا بروبر يعني نجي نحفر له حفره بالنافيكولر بون اند مثل نسوي شلون شيال للارتش يس ستيج 3 اللي تشوفون انتم بالستيج 3 هنا اتس كولابس كومبليتلي وهذه ممكن تكون فيكس ديفورميتي فيكس ديفورميتي مين فيكس ديفورميتي مين نيد ذا سيرجري سيرجري هنا بيتش فيكس ديفورميتي يعني شنو فيكس ديفورميتي شلون تبع تعرفه من تفحصه تسوي اكستنشن اوف ذا بيج تو تسوي اكستنشن اوف ذا بيج تو المفروض يو ريكونستركت ذا ذا ارش من يسوي اكستنشن اوف ذا بيج تو تدفع باصبعك المفروض يطلع الارج اذا ما طلع الارج معناتها شنو معناتها ات فيكس ديفورميتي اند نيت ا بوني سيرجري نوت اتندن بوني هنا أنا بوني كاربنتريني جارت عظم نسوي ممكن تريبل ارثرو ديسيس نيجي الى البيس كيفس المهم انذر الكونديشن وي كول ات بيس كيفس بيس كيفس كيف يعني كهف بيس يعني فوت This gave us high arched foot. Usually, this condition occur in the neuromuscular like condition, مثلا, spinal cord tumor, spinal cord affection, trauma, transection, إلى آخره, or in bilateral is in the CB, sometimes sometime idiopathic, uh, and usually supple and bilateral. Supple, يعني, it's uh, soft, not rigid. بالبدايه خصوصا يكون اتس كوركتبل ممكن انه تدفع القيم ليتر اون ات ويل بي افيكست يس اند انذر كوز اللي هو تروماتيك تيلر فراكشر اور كومبارتمنت سندروم ات ماي كوز سچ ا بيست كيفس سم تايم ات از ان ات از ا ليت سيكولي اوف ذا كلاب فوت واحد مسوي له سيرجري او Serial casting will be kind of just the high arched foot. Biscavus. So, what next? Biscavus. The biscavus. Biscavus. Hatta قبل أن ننتقل للهيل pain. Biscavus. Usually, almost always, it needs a surgery. Yes, because high arched foot means it is an rigid foot. And mean it's painful food. It is a stiff food. يعني هذول إيش كون تلقاعدهم. It's not an not an stable. عادة تكون a lot of times. مثلاً عندنا equinus. مثلاً عندنا calcaneus. Calcaneus يعني مدفوع على الكالكينيوم. Equinus يعني plantary. معنى calcaneus valgus وهكذا. هذول دائماً يصير عندهم Uh, شنو كونز كين كونز يصير عندهم مسامير بال, بالقدم يصير عندهم بين تكون القدم شافي على صفحه فلذلك ذولا دائما بروبلماتيك ويصير عندهم كرونيك السر اند بين اند ديفيكالتي ان ذا موفمنت سو ذا هاي ارش فود يوزوالي ات نيد ا سيرجري اند اف وي كان وي تريت ذا اندر لايننج كونديشن ذاتس جود But if not, مثل ال CB جماعة ال CB, we go for a surgery. And surgery, it is it usually involving a lot of modalities. من التندن ترانسفير, tendon lengthening, tenotomy, إلى حد ال bony surgery. And yes, this is what about all about the bis cavus. نجي إلى ال heel pain. Heel pain. يعني يجي واحد عنده ألم بالكعب. ممكن يكون بالكعب او بوستيريال تو ذا هيل ف بلانتر هيل بين وات وي كول ات بلانتر فيشايتس بلانتر فيشايتس معظمكم اللي بالبيت اللي عنده واحد سمين بالبيت وخصوصا امهاتكم او امهاتنا يكونون عندهم بين ان ذا بلانتر اسبكت وي كول ات بلانتر فيشايتس اند ذس از يوزوالي ميكانيكال كونديشن بيكوز اوف هيفي ويت Because of uh, improper uh, choosing, يعني ما يلبسون حذاء 
او نعال اللي اللي يكون طري ويكون سوفت فلذلك يكون الويت كله على الكالكينيوم and because there is a very strong plantar fascia attaching calcaneum to the uh, to the uh, toes and there is heavy weight that means there is a traction of this plantar fascia to the calcaneum and in addition to that there is another condition may causing plantar fascia it's metal and the flexor flexor um, the flexor muscles flexor muscle مثلا flexor digitorum brevis flexor digitorum they thought that flexor digitorum brevis is a main key for this you know we are severe tendinitis with severe plantar fasciitis so it's severe pain tenderness over the plantar medial tuberosity of the calcaneum proximal insertion of the plantar fascia classical who are pain in the first step in the morning and يعني هذا من يقول لك كان اقعد بالكرسي الصبح قوه اقعد عليه قوة يعني أقومه من الفراش وهذا قوة أدوس عليه فهذه is a classical symptom yes uh, sometimes it's bilateral الباثولوجي هو micro tear in the plantar fascia initiate inflammation and repairing process lead to the ossified formation اللي يسمونه نتو قولة العجائز نتو المهم نتو هذا النتو يصير بيكوز اوف اند مايكرو كريستال اللي هو هيدروكسي ابيريت كريستال اند ذيس مايكرو كريستال جاست اكيوميليتد اند اوسيفايد فورمينج اوسيفايد لايك كونديشن كولد ان كالكينيا سبير سميه كالكينيا سبير كالكينيا سبير مو هو المشكله لانه وي سي ا لوت اوف بيشنتس هاف ا كالكينيا سبير لكن ما عندهم اي symptoms the problem here with inflammation مثلا يجيك واحد يراويك اشعه يقول لك دكتور هذه بينتو اي نعم بينتو لكن مو المشكله اذا ما عندك سيمتوم ليف ات لكن اذا اكو سيمتوم ذاتس مين ذير از ا بلانتر فيشايتس اند يوزوالي وذ بلانتر فيشايتس ذير از ا تندنس اوف ذا فليكس ديجيتال بريفيس اند ذير از سام تايم ايفن ان يور فاسكولار كومبريشن Treatments. Uh, what about the treatments? Treatments. Uh, first of all, stretching exercise on the Achilles tendon. You talk about a trauma Cushion heel insert. Those are gelatin. You put on the calf. Physical therapy. Uh, maybe steroid injection. And it's the key master. In respect to steroid injection, it's very effective. Once or twice. Not more than once. Why? Because we do the resorption of the fat bed in the heel. هذا الهيل اكو بفات باد اللي هو نمشي عليه حتى لا تدخل العظام جوا هذا الستيرويد يسوي ريزوبشن اوف ذا فات فلذلك ما نقدر نعطيه اكثر من مرتين ممكن الستيرويد الانتي انفلاماتوري وانذر اللي هو دوز ريلاكتنت كيسز ريزيستنت كيسز تو تريتمنت وي جو فور ا سيرجري Yes, and we can see uh, this is the pictures of heel pain, and this is the plantar fasciitis. It has a funnel pointer, malignant. What are the side of the pain usually? And we can use the these heel pads, heel pads, ili mumkin chufun, and stretching exercise ili huwa mumkin tsir. Yes. نجي إلى another condition we call it Baxter neuritis. Baxter neuritis هم نفس ال condition pain in the soul. It's compression on the first branch of the lateral plantar nerve. Lateral plantar nerve first branch. It's difficult to be differentiated from the plantar fasciitis. مو كل الأطباء يقدرون يشخصون هذا ال Baxter neuritis. But may locate more medially over abductor halluses. يعني هذا بالفحص يكون هذا just little bit medially بالنسبة للبلانتر فيشاتس بالنسبة للباكستر يكون far medially على side of the abductor halluses muscle ليش؟ لأنه هو النيرف first branch of lateral plantar nerve يمر جوا الابدكتر halluses so sometimes we, we find that the fascia is a very tight over this nerve 
مسوي لنا انترابمنت سندروم نسميه لاور تارسال تنال سندروم يسوي لنا بين راديتد تو ذا لاترال بلانتر سكين وهذه مو موجوده بالبلانتر فيشايتس يس ممكن انه وي دايجنوس ات باي الكترو مايوجرام sometimes the MRI راح نشوف fatty filtrations بالابدكتر ديجيتي كوانتي مسل treatments by injection steroid injection if غير بينفت طبعا مع انه يغير الحذاء لانه there is a pressure there is a definitely cause for this problem and cause for the pressure of the nerve we change the shoes ask the patient to change the modality of life And مثلا إذا هو متعلم يلبس أحذية كلاسيك ممكن نقول له أخذ سبورت شوز بعدين ممكن إنجكشن أوف ذا ستيرويد وهذه لازم بروفيشنال سيرجن هو اللي يضربها لأنه إتس باي سايد النار أند موستلي نشوف البيشنتس أنه يروحون على الأوبراتيف تريتمنتس ندخل ونسوي وذ بلانتر فيشيال تريتمنت إف ذير ممكن نروح نسوي ريليس اوف ذا ديستندنت تايت فيشيا. يس بوني كوزز حكينا عن الكالكينيال نو ذا سوري كالكينيال ستريس فراكشر هذول اللي uh, عاده الاثليتكس اللي طفرون او مثلا هذول اليوم جاني واحد كالكينيال ستريس فراكشر بنسك واقع من فوق Um, and هذول يصير عندهم كالكين ستريس فراكشر بيريوستايتس ريبريزنت تروما او بيرسال انفلاميشن اند سكندري تو ذا انجري اور اتروفيك هيل باد الاتروفيك هيل باد هذا اللي حكينا عنه قلنا مثلا انجكشن اوف ذا ستيرويد اكثر من اللازم يسوي اتروفيك هيل باد وهذا يمشي مسافه طويله صار عندنا كالكين ستريس فراكشر او بيريوستايتس بيريوستايتس الصير يعني البيريوستيوم يصير بين انفلاميشن بيكوز اوف اتروفيك هيل بعد هذه مهمه الاتروفيك هيل بعد هسه uh, نجي للبوستيرير هيل بين خلصنا من البلانتر فيشايتس نجي الى ريترو كالكينيال بيرسايتس اكو بيرس ريترو كالكينيري اند ذس از ان انفلاميشن اوف ريترو كالكينيال بيرس اوكر اد وذ انسيرشنال تندنايتس عاده أو هاجلوند ديفورميتي. This is إذا كل واحد منكم هسه يتلمس بوستيرير تو ذا كالكينيوم جاست بوستيرير تو ذا كالكينيوم هذا الكعب مالتك بوستير اكو فيشيا. This fascia sometimes it's affected by inflammation. Inflammation ليش يصير؟ مثلا تايت شوز أو انضربت عليها صار عندنا بيرسا صارت عندنا inflammation of the bersa سميها بيرسا عرس. Sometimes associated with insertional tendinitis, اللي هو Achilles tendon insertional tendinitis, we say we have the insertional secondary to this insertional tendinitis here, retrocalcaneal bursitis. Sometimes there is a deformity, hardy congenital deformity. From the start, a cuhaglone deformity. Haglone deformity, يعني شنو؟ A cu bony protuberance just posterior to the calcaneum. Bony Protuberance, يعني شنو? Just a, a lump. There is a lump, posteriorly bony lump. Semi haglone deformity. So diagnosis just by clinical or X-ray. X-ray ممكن يبين عندنا الهاجلون deformity أو ممكن يبين عندنا calcification. Yes, you can see this is haglone deformity. بالنسبة للصورة مال القدم, this is the lump. And this protuberance, there is a haglone deformity just to the mid, to the lateral side of the bossier aspect of the calcaneum. وهذه لأنه protruded من تل من يلبس الحذاء أو من تلبس الحذاء عادة يصير بالفيميل يكون سير فريكشن ويصير بير سعرس. And you can see in the other picture the side of bear sa there. Treatments, عادة treatments it need the surgery. It's not going by the treatments. Yes, another condition we call it insertional Achilles tendinopathy. شنو يعني؟ 
pain, swelling, tenderness in the posterior aspect of the heel itself. More on the side of the calcaneum, like at the insertion of the tendon, at the lower part, when the insertion of the tendon is in the heel, so it will reduce the pain in the retrocalcaneum. Tenderness located over the insertion. Well, examination, it can be just tenderness. Well, imaging sometimes associated with the calcification, bone spur. MRI is showing the just the inflammation there. طبعا لا تقولوا لي ساينو بايتس لانه الاكيلس تندن ما بي ساينو بي الممبرين. Yes, treatments هو conservative treatments يلبسون احذيه عاليه يسوون stretching exercise for the calf ممكن في the ice packing واذا ما فاد نسوي injection of the steroid واذا ما فاد نروح الى surgery. Another tendinitis اللي هو Non-insertional tendinitis. It's a mean non-insertional tendinitis. احنا قلنا انه الاكيلس تندن ما بي سينوبيل ممبرين. بي what we call it paratinon. Paratinon. يعني في specialized sheath اسمه paratinon. في inflammation of this paratinon it's a mean peritendinitis. It's not non-insertional. يعني الinsertional تصير at the insertion بينما non-insertional تصير about Three centimeter from the insertion fork, and it is caused by a lot of causes, multifactorial, mostly who are mechanical imbalance, or sometimes genetic predisposition. هذا ولا أكثر شيء يشوفهم بالعسكريين يعني يصير non-insertional tendinitis because of overuse. Yes. Diagnosis with tender area of fusiform thickening, marad syria thickening, two to three centimeters from the insertion. Mungkin bila MRI, it will be key of the diagnosis for the non-insertional tendonitis. Treatments were again mungkin casting for a while, مثلا ten days to fifteen days. Mungkin injection of the steroid and non-steroidal anti-inflammatory. And sometimes we go for the operation to remove this aparatino. Diabetic foot, and it's very important issue that you will see. I mean, you in the mustache, you can see that there is no other diabetic foot. Everything is no other diabetic foot. I go everywhere I go, I get diabetic foot. Of course, these are chronic visitors for all hospitals. So. Why the diabetic foot? It's usually either uh, because either it's in uh, vascular, yeah, and vascular means there is microangiopathy and macroangiopathy. It started with the microangiopathy because of uh, excessive glycosylations in the soft tissue and in the vessel. You see, microangiopathy, يعني small vessel occlusion, and Later on, راح يصير atherosclerosis macroangiopathy, or the other part, which is a neuropathy. It's either angiopathy or neuropathy. Angiopathy again, it is because of this problem in the nerves, hyperglycemia causing the demyelination of the nerve, and later on, راح يصير destruction of the nerve. So either it's it's either Neuropathy or autonomic neuropathy or just motor neuropathy. Our hypermobility syndrome, excessive glycosylation of the soft tissue in the extremities. Our peripheral vascular, as we said, we have the ankle brachial index, very important in any, حتى نشخص إيش قد الفرق ونعرف إنه إذا كان good or not. Our absolute to top pressure for healing. Yes. Uh, and why there isn't a problem? First of all, because of vascular impairment. Vascular impairment, and as we said, it's micro or macroangiopathy. That means little blood uh, reaching to the area. That means little cells reaching to the area. And that means little antibiotic reaching to the area. This is one part. Second, usually those patients, طبعا, with a kind of neuropathy, neuropathy means 
that's mean um, uh, little uh, perfusion to the area because of the nerve system and there is uh, atrophy of the muscle atrophy of the skin fissuring of the skin make it liable for infection those patients diabetic patients have problem with the immune system because of the impairment of the T helper cell and because of hyperglycemia which is a good media for the bacteremia and even the colonization of the bacteria and most of those patients are chronic patients and ill, Ill patients so the immunity is very bad and usually anemic and usually with the bad habit يعني ما يعتنون برجليهم تتفطر من يلبسون دائما نعال ما يلبسون احذيه وتتفطر وهي منها جافه تكون تكون dry skin fissuring skin and good media for uh, for bacteria و uh, metabolic deficiency reduced total protein total protein اقل من ستة للبومين اثنين ونص اقل من اثنين ونص احنا شو نسوي ان حتى نقيس الاميونيتي عندنا الاتش بي عندنا الوايد بي سي اقل من واحد اقل من 1500 والالبومين اقل من 2 نص جرام بير ديسليتر والتوتال بروتين معناته انه بور هيلينج اي بيشنت وذ دايابيتيك من اقول لك شلون تعالجه قول اول مره اسوي له انفستيجيشن اشوف ال 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 اشوف البلاد شوجر انا ما ادري اذا تكتبون لو مجرد بس حضور يعني لانه معظم شو اسمه هو انا منطي هيد لاينز الحكي اكثر اهم من المكتوب يس yes. <تصفيق> دكتور اكو بينا نكتب واكو بينا نرجع له مرات نرجع للتسجيل اللي عندنا نت ضعيف يرجع للتسجيل وينوه يعني يسجل ملاحظات عاشت ايدك تمام سو so, فميتابوليك فاول شيء تقول انا اسوي اشوف البلاد شوجر If hyperglycemia or not, control or not. Second, I see the immunity system. Malte, I see all systems. For example, renal, um, renal system, liver. Hatta I see the patient as a whole. Then I see the immunity system. The immunity when this albumin, in this the white B C, in this the H B, in this the total protein. بعدين نسوي assessment for perfusion يعني شنو اسالك تقول اقول لك شنو assessment of perfusion تقول يعني ادزه ممكن نسوي percutaneous oxygen tension this is very sensitive نسوي ankle brachial index نسوي ممكن ندز البيشنت for the angiography CT angiography حتى نشوف ال perfusion of tissue ممكن نسوي Doppler study على مود نشوف ال perfusion of tissue Uh, it is yes. Here we have a clinical problem, which is the uh, diabetic location and absence of arterial disease affect the healing. Here we put grades. A Wagner classification has to be kept. This is one of the diabetic food uh, uh, Wagner classification. Uh, important in clinical. Assessment of patient with the diabetic. هذه يعني انتهت المحاضرة اللي ممكن للسادس وسجلتها بها صوت ونسيت نسيت أحذفها. مهم. So we assessment of the ischemia. Grade one was normal vascularity. Grade B ischemia with the gangrene surgical revascularization. Grade C partial four foot gangrene. وحتى نسوي هذا الاسسمنت وهذا الجريدنج حتى نسوي طبيعه التريتمنت اللي ممكن اوفر تو ذا بيشنت مثلا هل نسوي له ريفاسكولاريزيشن نعطيه انتي بايوتيك اند ذاتس اول اند ذا بريدمنت يومي لو لا نسوي له بيتر شلون نقدر نجاوب على السؤال؟ اتس فيري امبورتنت اند اسينشال اذا انت قلت للمريض قلت له انا احتاج اسوي لك بيتر On which base you decide? If they tell you, doctor, what is your decision? It's a big issue, big decision. 
شلون اخذته؟ لازم يكون عنده معطيات، اميونتي مو زينه البرفيوجن كلش مو زين اذا معناته انت يو جوينج تو ديسبتيسيميا اند وي هاف تو ستوب ذيس فيت باي امبيوتيشن لكن اذا كان فاسكولاريتي از جود اند اميونتي از جود اند كان بي كوركتد ممكن تدخل مريض تعطيه دم ممكن ننطي البومين ممكن نحسن الاكل مالته ممكن ننطي انتي اوكسيدنت اند انتي بايوتيك يس ات ماي جود اوكي ثانك يو فيري ماتش يس انترنسيك سوري انترنسيك بلس بوزيشن انترنسيك بلس بوزيشن يجيك البيشنت شلون بنرجع بالرجوع الى اف بالسي يجي الطفل بعد ما يمر عليه شهر شهرين لانه اول شهر شهرين يكون مو كلش ابيض والمذر ما تتبع عليه فورا ثلاث اشهر تقريبا او حتى اذا ذكيه ممكن من اول شهر تلكفه شي يكون يكون الشولدر انترنالي روتيتد اند ادكتد لازقه على ايده اند شنو الالبو اكستنشن اند ديفليكشن اوف ذا ريست يسمونه ويتر تيب هاند هذول قبل الويتريه اللي هم يعني النوادل اللي موجودين نادل بالمطعم من يريد التب يفر ايده اللي ورا يسمونه ويتر هاند تب بالانجليزي هسه لا غير شكل صارت الامور يس This is the position of the, uh, uh, you can see the left picture of the abs palsy. You can see the shoulder is adducted, internal rotated, elbow is extended, wrist is flexed, and this is waiter tip hand, اللي هو اسمه abs palsy. أول ما تشوفوا تقولون هذا abs palsy, اللي هو الجدات الصحة اللي خلع, بس هو مو خلع إطلاقا. هو تلف الظفيرة العصبية اللي هو C5, C6. And the middle picture is the total balsy. Total balsy. طبعا total balsy is very bad prognosis. And the later picture of the hand is the clembix balsy. Intrinsic plus hand sire. Because of the C8T1. طبعا الابس balsy ممكن يصير this position by shoulder مثل shoulder distortion وهذا اللي يتحرك عادة يحركون رقبته from side to side هذا ممكن تسوي إنه abs palsy أو إذا تلاحظون اللي صار هذا اللي يسوي إنه clembix palsy how it's fall from height and the shoulder is separated from the neck صار عندنا clembix palsy بالنسبة إلى الـ Elves Palsy we have two types of Elves Palsy اللي هو يسمونه Pre-Ganglionic أو Post-Ganglionic يعني Pre to the Ganglion and Post to the Ganglion if the avulsion is a Pre to the Ganglion شي يكون يكون it's very it's bad prognosis it's associated with Eptosis high Eptosis عادة and it is very bad prognosis لأن الهيلينج يكون مالته difficult أما إذا Post Post Uh, ganglionic, yeah, it's good prognosis. And how it's, how can we um, differentiate between these two? First of all, as we said, the ptosis, ptosis. Second, the histamine test. يعني we inject an, um, an, 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 an material which is erodes the histamine. اللي هي تحفز الهستامين. يعني من, when we inject it, um, there is no response. That means It's a pre-ganglionic, but if it's responded to flare, we don't know if it's responded. Why it responded? Why is it important to know? Ah, MRI, MRI. We send MRI, and we can see by MRI it is the avulsion from the pre-ganglionic. Will be the herniation of the die from the C5, C6. Meaning it's pre-ganglionic, not post-ganglionic. ليش مهم ان نعرف هي بري جانجلونك لو بوست جانجلونك؟ بيكوز اتس دي الريسبونس تو تريتمنت اند ذا بروجنوسيس. وات كان وي سي تو ذا بيرنتس؟ ممكن انه يطيب اور نوت؟ طبعا 90% اوف كيس اتس ريسولف ويزاوت اني بروبلم. 
لكن المتبقي ممكن يصير عندهم ممكن يصير عندهم just uh, internal rotation يعني regain the movement أو can not elevate the shoulder وليتر on ممكن نسوي surgery أنه just the rotation of the shoulder أو tendon transfer to the shoulder and that's all but in the early stage مثلا pre-ganglionic it cannot resolve by surgery but the post-ganglionic yes we can go for a surgery and we suture the uh, roots so نبدي في اولا اذا كان هو uh, first three months and not regain the flexion of the biceps elbow flexion contraction of the biceps it's an indication for surgery go for the surgery لا يعني اول ثلاث اشهر اذا رجعت الالبو فليكشن that's good prognosis and go with the physiotherapy and the bracing if not that's mean we have to go for surgical intervention وهذا الصوره يسمونه سلام سبلنت سلام سبلنت يعني شلون السلام سلام سبايكي او سلام سبلنت Another condition we call congenital pseudoarthrosis of the clavicle. It's failure of union of the medial and lateral ossification center of the clavicle. You know that the clavicle have an uh, ossification center. Medial and lateral will turn the nus and the surun a single bone. If there is a failure of this union, that means pseudoarthrosis. Patient presented with enlarging lump and its tender mass. Usual treatment surgery. Surgery will by removing the end parts of the um, uh, end, uh, end parts of this uh, clavicle, and then we put an uh, uh, implant. اللي هو blade and screw. طبعا عادة نقص جزء من ال 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 bone. ليش؟ لأنه it lost of the um, cells. راح تلقى إنه Edges of this pseudoarthrosis, losing of the cells, we need to cut it, and we put in a graft and plate fixation. Cerebral palsy is a very important issue. The lal, the lahda, in a way, كثير بهالثناء والسبب هو ال السبب هي jaundice. أطفال يجون بأول يوم يصير عندهم pathological jaundice. والعماية ما تقبل انه يرحون يحطوا له ثوم يحطوا له خرزة يحطوا على النيون بينما هو المفروض ينشاف على الشمس طبعا حتى يبين هو ليت يصير هو فوق ال 15 وهم ما يدرون به ويدخل بسربل البالسي This is the commonest cause اللي انا يعني اشوفهم هو السينوسيس او بيرث تروما It's not a progressive It's not a progressive neuromuscular disorders With a set of age, added and you below the two years, causes of prenatal, natal, postnatal. Mumkin, a lot of causes, especially the natal, elicit birth trauma, or postnatal elicit on jaundice, or care nectarus. Its upper motor neuron lesion result from the mixture, result in mixture of muscle weakness and dyspasticity, and there is a lot of uh, causes. And the classification for this type of CB, ممكن يكون hemiplegic, ممكن يكون diaplegic, ممكن يكون quadriplegic, or universal. Universal شنو معناته يعني including the brain and IQ, وحتى sequencing يصير. أو ممكن يصير athetotic, dystonic, أو ataxic. وهذول according to the side of involvement. Of the uh, affection, insult, when sideal insult. طبعا بالنسبة للإكسترا بيراميدال يكونون very bad prognosis, atytotic or dystonic or ataxic, very bad prognosis and resolving is very bad. لكن البيراميدال yes it's good prognosis and it can be uh, resolved. لكن استثني من هذا الكوادرپلاجيك والuniversal. The quadriplegic will universally uh, it's difficult to be treated and need a long, long period of physiotherapy. Rehabilitation 
continuous rehabilitation ولا راح يصير spasticity and rigidity and fixed deformity of all the bone ممكن يصير مثلا hip dislocation because of uh, scissoring scissoring يعني adduction of the hip ممكن يصير fixed flexion deformity of the knee ممكن يصير equinus of the foot uh, and uh, even the upper limb يصير uh, هذول طبعا تتغير حياتهم تماما because of this problem and uh, yes these are the risk factor and provocative factors ممكن تتفاعلون عليها and these are type of impairment as we said واللي uh, حكيناها uh, how would you treat the CB TB treatments definitely by physiotherapy and if it's rigid وعادة ما يوصلون إلى مرحلة الرجد يلا يجونا بهاي المرحلة نروح للسيرجري سيرجري ممكن إلى مثلا ETA اللي هو lengthening of the Achilles tendon to treat the equinus أو lengthening of the hamstring muscle and biceps Uh, for the uh, flexion deformity of the knee, a dexter tenotomy for the scissoring, and so on. Mumkin a lot of the surgeries for ulazim uh, wara physiotherapy. Another neuromuscular disorders is arthrogryposis multiplex. Arthrogryposis multiplex is another progressive disorders of the multiple joint uh, that is congenitally rigid. This disorder either myopathic or neuropathic or both. Usually it is uh, associated with disease in the anterior horn cell and other the neural element, but the intelligence is normal. How do you multi deformity. knee dislocated, hip dislocated. Uh, fixed flexion deformity of it's very rigid طبعا يصير هذول very rigid يعني تريد تحرك الني اللي ينكسر العظم وما تتحرك وياه deformity in the fingers deformity in the wrist multi deformity and when you uh, when you uh, catch the joints and you want to move it it is very rigid cogwheel rigidity فهذا هو الارثروكرايبوس مالتيبلكس and usually This uh, arthrogryposis post multiplex it needed surgery. Usually it needs a surgery. This is uh, arthrogryposis post multiplex. You can see when the longer hands uh, lines, it could high lines of the joints, it's missing. You can see there is a club foot, you can see there is a, a flexion of the knee, sometimes it's dislocating the knee. The deformity in the foot, in the in the hand, and this is an a multiplex. Treatment: serial malplacement casting, and usually we need a surgery in form of tendon transfer, tendon lengthening, or bony osteotomies. Yes, another condition: myelodysplasia or spinal bifida. It is a disorder of incomplete spinal closure or rupture of developing cord. Secondary to the hierokephalus. Another, uh, we have any classification. Spina bifida occult. How they Loss of the bone, but it is occult, without any problem. Sometimes it is associated with a tuft of hair. Just there is a, a, a tuft of hair just in the back. This is a represent presence of the spina bifida occult. Or meningocele. Meningocele, that means the meninges is bulging from the, uh, from the opening in the, uh, in the back. Or myelomeningocele. Myelomeningocele, that means uh, 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 myelomeningocele, that means part of the spinal cord with the meninges is out. And it's very hard. Our oh, rachychiasis, rachychiasis, there is no meninges, just the neural elements is out. Adetin, myelomeningocele and rachychiasis, this is usually associated with the paralysis of the lower limb. And 
uh, meningocele, it can be corrected by good surgery, but with the complication of surgery, it can entail paralysis. So the treatments, it needs a surgery, spinal surgery, and uh, just the myelo meningocele and rachia cases usually, it's very difficult to, um, to treat it, just we uh, return it and uh, cover it with the skin and uh, rehabilitate the patient and this is what we talked about spina bifida uh, spina bifida occulta or meningocele or myeloma meningocele if you leave it it will end with the infection and this is the rachiasis when it's very right right you can see the all the spinal cord is out and this is a meningocele. طبعا وحلها كلش بسيط انه تطي للمراه الحامل تنطيها فوليك اسيد it will prevent neural tube problems. نيجي الى another condition to bring all the scapula. So bring all the scapula it's undescended scapula shaded with the winging hypoplastic and omovertebral connection. طبعا الاسكابيولي uh, in the intrauterine it is originated from the cervical spine, tissue in the neck, and it descended downward to its usual place. But sometimes it's catching up there. It's not descending down. Someone has undescended scapula, or someone has sprinkled the scapula. With cone winged, with cone hypoblastic, as well as the leaves of her, where her omovertebral connection. أما فايبروس أو بوني أمو بارتبرال كونكشن طبعا it's most common in congenital anomaly treatment sorry treatment مالتها يكون surgery always almost ننزلها لي جوا نقص الأمو بارتبرال بار وننزلها لي جوا with the all muscle connection كل المصل كونكشن ننقصها وننزلها لي جوا تستقر وماكو أي مشكلة usually successful surgery and this is what we talked about, this is the omovertebral bone, or bar, and uh, the, uh, the scapula, springle the scapula. Yes, the important things is the developmental dysplasia of the hip, or DDH, or CDH, abnormal developmental dislocation of the hip, because of capsula and laxity and mechanical factors. Risk factor usually usually occur in the families or in the special populations. مثلا ال 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 القوقاز يحملون هذول الأقوام يحملون الطفل on widely abducted widely abducted مثل الأفريقيان يكون less incidence of DDH عادة هذول أكو family history like family history, مثلا إذا أكو بالفاميلي هيستوري إنه DDH عادة والطفل اللي هذا should be examined thoroughly وإلا ممكن يصير به لأنه first first three weeks is very vital يكون unstable ممكن by examined by orthopedic surgeon أو by the pediatrician ممكن يلقفه وعندنا test اللي هو Barlow's وارتلاني test ممكن نعرف انه اكو دي دي اتش او اكو على الاقل لاكسيتي ف ليتر اون احنا نقمط يعني يقمطون هذا التقميط هو ريسك فاكتور انه يطلع من مكانه كريسك فاكتور فاميلي بوست فاميلي هيستوري فيميل سكس 85% ليفت هيب اكثر 66% اند اتس ان ريزن وبريتش برزنتيشن اند باي كلينيكال اكزامينشن از وي سيد Ortolani and Barlow's test. And also it can be in the first uh, three months of life or two months of life, it can be diagnosed by ultrasound. First two months of life were by ultrasound. Later on, it can be uh, diagnosed by X-ray and there is a, a, a rather uh, methods to diagnose it. مثلا عندنا الشانتل لاين، الشانتل لاين هو هذا لاين اللي هو مكتوب عليه رقم اس 
it's from the inner surface of the uh, superior pubic vein mite to the inner to the inferior surface of the neck of the femur. If it's disrupted, that means dislocated. Our Perkins line in the region in half at the acetabulum to the edge of the acetabulum. Our Hillinger line in the who passed through the radiate cartilage. What they assume is the four mirabbaat. The mirabbaat superior one who is called the head of the femur in the lower medial quadrant. But if it's if it's situated in the upper lateral quadrant, that means it's located definitely. Yes, this is by X-ray. How would you treat? Of course, the treatment first uh, first six months and after six months to the one and a half year and uh, above the one and a half year. How was it to sure added in? We reduce the uh, we reduce the dislocation and put the casting. اللي هو stipulant. ممكن عندنا بال باليمين هذا يسمونه bablic harness وبالياس هذا يسمونه von Rosen stipulant. ونخليهم for two months and then follow up by the X-ray or uh, uh, ultrasound that كان عمره أقل من شهرين. And that's all. ومعظم الأطفال successful treatment يكونون. But تد إلى ثمن عشر نانا شي يحتاجون يحتاجون spike fixation ندخله under GA ننطي arthrogram نصبغه نشوف شنو الأوبستكل for reduction and we do reduction and sometimes we need to open نسوي سوي adductor tenotomy أو iliosaurus tenotomy ونحطه in the cast sometimes ورا السنة يحتاج لا يحتاج لا total surgery نفتح تماما حتى يرجع كل شيء المكان 18 إلى 17 يحتاج surgery والsurgery هي upper reduction sometimes نحتاج innominate osteotomy يعني pelvic osteotomy شوف هاي الوايرين اللي فوق هو هذا مسوي pelvic osteotomy ومخلي وايرين وياهن وممكن نسوي femoral derotation osteotomy يعني الفيمر نقصه من فوق نسوي له زاوية ونعدل نسوي له derotation <تصفيق> So this is management guidelines for the DDH and how would you treat the DDH. <laughs> Another condition, we call it the leg calf perthes disease. Ram, what are you talking about? You're tired, you're not? Okay, Doctor, it's clear to you. Very good. Uh, Non-inflammatory de uh, deformity of a proximal femur secondary to the vascular insult of unknown origin, origin leading to the osteonecrosis of the proximal femur abscess. Bill adult, akushi is my vascular necrosis of the femoral head. Bill children, aku had a leg calf perthes disease. Same condition, like in, not same result. In the adult, there is no um, just in a bone and covered by hyaline cartilage. Meaning, you see vascular insult, how they move OA changes in your degeneration. Bill at fall, there is a cartilage, cartilaginous head. So, when there is a vascular insult, an uh, osteonecrosis of the femoral head that cartilage. And this is, it can be revascularized again. Not like that of the adult. It's common in the boys. Bilateral involvements in the 20 to 15 uh, percent. When you see a boy, pain, limited, limitation, and limping. The radiographic findings, cessation of growth, Sear of ossific center. By the X-ray, sometimes in the in the in the early stage, it's normal. There is no other problem. Later on, راح يبدي يبدي شيء يصير مثلاً medial joint widening. There is cessation of the growth. The ossific center بدأ يصغى. تبدي يصير rarefaction of the of the epiphysis. He said development of the crescent sign. Now the crescent sign is here in the metaphysis and it's about the fracture side in the metaphysis. And the subchondral fracture. And these are the perthes. You can see 
this changing of the head of um, um, head of um, uh, uh, epiphysis, sorry, epiphysis of the, you can compare the right with the left, and you can see the epiphysis is collapsed. طبعاً نصير collapsing بهالطريقة هذه. We need to do an containment. إذا كان بعد spherical وما بي أي مشكلة, just leave it and uh, painkiller decrease the activities and follow up. لكن إذا بدأ يصير compression بدأ يصير عندنا علامات بالepiphysis, no, we need a containment. Containment شعر شنو? <coughs> Sorry. يعني we have to keep the head inside the joint لأنه medial joint space تعطونا كبر <تصفيق> so we need containment and so we stippling هذه <تصفيق> classification for hearing classification which قد ممكن يكون involvement of the head ونعتمد على هذا hearing classification بالتريتمنت مالتنا Prognosis maintain sphericity is very important for if I can older age than six or female six where decreased hip room, decreased abduction. <coughs> and we use the sibling to the Muhammad al Khadima Aratilkum sibling teacher. So treatments receive uh, relieving symptom, maintain, contain head. By traction, by bracing, by exercise, and by surgery. And this is the splintage. Uh, hip in abduction, and a mood is here containment inside the uh, femur, inside the hip. Club foot. <coughs> this is an deformity for foot adduction, supination, and combination with hind foot equinus and varus. It's common in the boys. 50% bilateral, shortening and contracture of the muscle, added to the Achilles tendon, when flexor out, flexor hallucis, flexor digitorum, and tibialis. Joint capsule and ligament all are shortened, causes here that it can genetically strong. What is the club food? Clinical, just the clinical examination. Mungkin in say we x-ray and show if that can club or not. But clinically, mostly, Diagnosed. First of the treatment, we have to start with the serial casting. Serial يعني متتابع. كل عشر أيام نبدل cast. نبدي أول مرة بال number one, two, three. أول يوم ما نعدل اللي بينس لأنه راح يصير rocker bottom. Rocker bottom يعني تنكسر القدم من النص وصير شلون الها الكرسي الهزاز. فنبدي أول ما نبدي بتعديل الكيبس والدكتس وبعدين فارس اكوانس ان ذس اللي يسمونه كيف كيف يعني هذا الاوردر كيف كيبس نعدله الدكتس فارس اكوانس اخير شيء و و واذا كان نوت ريسبوند تو تريتمنت طبعا وصار عمره اكثر من ست اشهر روح فور سيرجري فور فوت ادكشن انذر Condition is metatarsus adductus. It is as shaded with the usually with the DDH. We dial a minute patient. Add four foot adduction or add metatarsus adductus. لازم تروح إلى تفحص الهب. The grading malte اللي هو قدامكم اسمه black grading. تحط ال ال شو اسمه على ال third toe وتشوف إيش قد عندك deviation. Treatment malte, mungkin jawal sentien u fog sentien. Nem di awal mara serial casting is very effective, if not, roh surgery. Jawal sentien so just capsulotomy, one so serial casting. Jawal fog sentien nehtaj no osteodom. Thank you very much.